ഫങ്ഷണൽ മോഡൽ ഫങ്ഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പറയാം ഓക്കെ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫങ്ഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫങ്ഷണൽ മോഡലിൽ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു റിയൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുക ഏതൊക്കെയാ ആ ഒരു റിയൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എക്സും വൈയും വേരിയബിളെല്ലാം വെച്ച് ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർമുലേഷൻ ആ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓക്കെ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിനെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിൽ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തി ടെസ്റ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കും അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റിംഗിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തി വീണ്ടും ഇതിന് ആദ്യം മുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം മുതൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടത്തിവിടും ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒരു റിയൽ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായി നോക്കൂ ഇൻ എ സീക്വൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ അതർ ടേം ഈസ് ടു മോർ ദ ടു മോർ ദാൻ പ്രീവിയസ് ടേം ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇൻ എ സീക്വൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് വൺ അഥവാ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓൾ അതർ ടേം ഈസ് ടു മോർ ദ ടു മോർ ദാൻ പ്രീവിയസ് വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലാണ് മൂന്നാണ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ത്രീനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലാണ് അഞ്ച് എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എക്സെട്ര ഇൻ ജനറൽ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേമാണ് എ എൻ മൈനസ് വൺ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേമാണ് എ എൻ മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ഇപ്പൊ അതിനെ വേരിയബിൾസും എ വണ്ണും എ ടുവും അതെല്ലാം വെച്ച് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ മാറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയറെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർമുലേഷൻ നോക്കൂ കണ്ടോ ഈ ഒരു പേർ ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എക്സെട്ര ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണല്ലോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എന്നോ എഫ് ഓഫ് എക്സോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു വേരിയബിൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അറിയോ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് എക്സെട്ര ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്തൊക്കെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ എന്റെ പല കണക്ക് കൂട്ടലുകളും വെച്ചാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തന്നെ എടുത്തു അങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഞാൻ ചില പല കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചാണ് എടുത്തത് കാരണം ഇവിടെ വൺ അല്ലേ വൺ വരണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ അങ്ങനെ വൺ ആവും അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എടുത്തത് ഇനി ശരിയാവുണ്ടോ നോക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനാലിസിസ് കൂടെ അതിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കൺക്ലൂഷൻ എത്തിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിനെ പ്രഡിക്ഷൻ വെച്ച് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും
ഇത് ശരിയായി അലഹമില്ല ശരിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പാളിച്ചവരുണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ത്രീ നോക്കിയേക്കാം എഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും വരിക എഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ അയ്യേ സെവൻ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടിയത് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടിയത് ഇവിടെയും വിത്തെറ്റി പോയി അപ്പൊ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ പക്ഷേ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടില്ല ഇവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടു ഇവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തും ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എന്നിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുകയാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു നോക്കി ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു എൻ മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ ആ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് എത്തി ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് വീണ്ടും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് എത്തി ഇനി വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എല്ലാം ശരിയാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിജയിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫോർമുലേഷൻ എന്താണ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റിങ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ റിയൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് അതിന് വേരിയബിളും അതേപോലെ ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആക്കി മാറ്റും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റും ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർമുലേഷൻ ക്ലിയർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി യൂസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ലൈക്ക് കാൽക്കുലസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് അതുപോലത്തെ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഈ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഏതുപോലെ ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ വെച്ച് ഈ ധാരണക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര് അനാലിസിസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൺക്ലൂഷൻ ഓർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും ബാക്കി എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി ആ ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു റിയൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പഠിക്കാം